游戏好不好？我死了！不要不好玩！不要不好玩！不要不好玩！不要不好玩！来了！聪聪小朋友在家吗？他怎么知道我的名字？对呀、啊，所以我们聪聪自己开门好不好？三二一，开门！一啊，你好，你是聪聪对吗？你是谁？我是今天晚上代班爸爸，这是给你的礼物。这是给你的。来，喝点牛奶。来，喝一口，别噎着。在这收拾残局，你不觉得这种疲惫也是幸福的一部分吗？我不觉得。你想安慰小燕妈妈、金兵爸爸，再加上一个可爱的宝贝，咱们俩在外面拼搏，不就是为了拥有这一切吗？我努力拼搏是为了让自己有更好的人生。可能我们对幸福的定义不一样吧？有什么不一样的？除非你不想孩子。哎，我也不是不喜欢孩子，我只是不认为自己有能力肩负另外一个生命。将来我们俩有没有孩子不重要，关键是，我和你能不在一起。其实很多人都以为，什么事情在爱情面前都不是问题。我姓齐，齐兵。我是肖烟，请坐。如果这个世界上有一百个男人，九十九个都觉得我是个怪物，那也无所谓。那我就是那个百里挑一的了。可朕一旦结了婚，就要为对方退让、妥协。很快，我们就会在柴米油盐的琐事中，耗尽我们对生活的想象。只有想象是幸福的，现实并非如此。我认为工作和生活应该有明确的界限。我不喜欢越界。我想跟你在一起，而且我想象过无数次我们在一起的画面是有多幸福。我想更爱你。那不是爱，你是想改变我，把我变成你喜欢的小鸟依人的女人的样子。但是如果咱们俩要生活在一起的话，我没有办法时时刻刻都做你完美的情人，你也做不到。我知道你不想结婚，在没有遇到你之前，我也不想。可我现在想安静下来
可如果真的到那个时候，我们还会说我们是相爱的吗？小燕，我希望你能够抛开所有的顾虑，记住，你的选择就是我的选择